ഹലോ എവ്രി വൺ ഇറ്റ്സ് മീ അനു വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ ഇത് നമുക്ക് എളുപ്പത്തിൽ മീൻ മുളകിട്ടത് തയ്യാറാക്കാം ഇത് ആക്ച്വലി എൻ്റെ ഒരു മാസ്റ്റർ പീസ് റെസിപ്പിയാണ് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കുന്ന എൻ്റെ മീൻ കറിയാണ് അപ്പം ഞാനിവിടെ കേദർ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ കേദർ എന്നാണ് പറയുക നിങ്ങളുടെ നാട്ടിൽ എന്താ പറയുക എന്നറിയില്ല ഞാനിവിടെ ഒരു മൺചട്ടി ചൂടാക്കി അതിലേക്ക് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എണ്ണ ചൂടായി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആദ്യമേ തന്നെ ഇതിന് ഉലുവ ഇട്ടിട്ട് നമ്മളൊന്ന് വറവിട്ടിട്ടാണ് ഈ ഒരു കറി തയ്യാറാക്കുന്നത് അപ്പം ഞാനിത് എൻ്റെ രീതിയിൽ ഞാൻ സാധാരണയായിട്ട് ഈ ഒരു സ്റ്റൈലിലാണ് മീൻ കറി വെക്കാറ് എല്ലാവർക്കും ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് നല്ല അഭിപ്രായം പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൊരു കറിയാണ് അപ്പം നിങ്ങളും ഇതേ രീതിയിൽ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക ഞാനിവിടെ അഞ്ഞൂറ് മീനിലാണ് ഈ ഒരു മീൻ കറി തയ്യാറാക്കുന്നത് അപ്പം മക്കൾക്കൊന്നും മീൻ കറി വെക്കുന്നത് അത്ര ഇഷ്ടമില്ല പൊരിച്ചതാണ് ഇഷ്ടം അപ്പം അഞ്ഞൂറ് മീൻ കറി വെക്കുകയും അഞ്ഞൂറ് മീൻ എടുത്തിട്ട് പൊരിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം ഇതിലേക്ക് ഞാനൊരു അര സ്പൂൺ ഉലുവ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഉലുവ ഒന്ന് പൊട്ടി കഴിയുമ്പോൾ നമുക്കതിലേക്ക് ബാക്കിയുള്ള നമ്മളെ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഒക്കെ ചേർത്ത് വെച്ചിട്ട് മീൻ കറി തയ്യാറാക്കാം അപ്പം ഞാനിവിടെ ഒരു സവാള ചെറുതായിട്ടൊരു മീഡിയം സൈസിൽ ചോപ്പ് ചെയ്തത് ഒന്ന് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഉള്ളി ഒന്ന് വഴന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഓരോന്ന് ഓരോന്നായിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പം ഇത് ശരിക്കും നല്ല കപ്പേൻ്റെ കൂടെ അല്ലെങ്കിൽ ചോറിൻ്റെ കൂടെയൊക്കെ കഴിക്കാൻ പറ്റിയ നല്ലൊരു റെസിപ്പിയാണ് അപ്പം നല്ല നാടൻ മീൻ കറിയാണ് അപ്പം ഞാനിത് വാളൻ പൂളി വെച്ചിട്ടാണ് തയ്യാറാക്കുന്നത് അപ്പം ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ഒരു രണ്ട് പച്ചമുളക് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പച്ചമുളകൊക്കെ നിങ്ങളുടെ എരിവിനനുസരിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇത് അത്യാവശ്യം നല്ല എരിവുള്ള മുളകാണ് അപ്പം നമ്മൾ മുളക് പൊടിയൊക്കെ ഇട്ടിട്ടാണല്ലോ ഈ ഒരു കറി തയ്യാറാക്കുന്നത് അപ്പം ഇത് ഓൾമോസ്റ്റ് വഴന്ന് വരുന്നുണ്ട് അപ്പം ഇത് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കണം കാരണം ചട്ടിയാണ് അടിയിൽ പിടിക്കാൻ പാടില്ല അപ്പം ഈ ഇങ്ങനത്തെ കറികളൊക്കെ ഈ നാടൻ രീതിയിൽ മൺചട്ടിയിൽ വെക്കുമ്പം ആ കറിക്ക് തന്നെ അതിൻ്റെ ഒരു സ്വാദ് ഇറങ്ങും അപ്പോൾ നമ്മൾ ശരിക്കും രാത്രി വെച്ച കറിക്ക് പിറ്റിയ ദിവസത്തേക്കാണ് അതിൻ്റെ ആ ഒരു കറക്റ്റ് ടേസ്റ്റ് വരിക ഇത് ഞാൻ ഉച്ചയ്ക്ക് ചോറിനൊക്കെയാണ് തയ്യാറാക്കുന്നത് ഇത് നമുക്കിതിലേക്ക് നല്ല ഫ്രഷ് കറിവേപ്പില കുറച്ച് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പം നാടൻ കറിയല്ലേ ആ ഒരു നാടൻ സ്വാദ് വരണമെങ്കിൽ കറിവേപ്പില കൂടി നമുക്ക് വേണം ഇവിടെ മക്കൾക്ക് പത്തിരിൻ്റെയും അല്ലെങ്കിൽ ചപ്പാത്തിൻ്റെ ഒക്കെ കൂടെയും ഈ മീൻ കറി ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് കേട്ടോ അപ്പം നമ്മൾ തേങ്ങ അരച്ച് വെക്കുന്നതിലും സ്വാദിഷ്ടമായിട്ട് നമുക്ക് മുളകിട്ട കറി തയ്യാറാക്കാം എൻ്റെ കറിയിൽ ഞാൻ പുളി ഇടാറുണ്ടെങ്കിലും തക്കാളി ഇച്ചിരി കൂടുതൽ ഇടാറുണ്ട് ഒരു മൂന്ന് തക്കാളി ഇതേപോലെ നിങ്ങൾ നല്ല പഴുത്ത തക്കാളി നോക്കിയിട്ട് കറിയിലേക്ക് ഒരു മീഡിയം സൈസിൽ കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി അപ്പം തക്കാളി നല്ലതുപോലെ വഴന്ന് കഴിയുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പം ഇപ്പോൾ തക്കാളി ഓൾമോസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് വാടി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം കേട്ടോ അപ്പോൾ പിന്നെ പൊടിയും തക്കാളിയും എല്ലാം കൂടെ നല്ല ഒരു ജ്യൂസി ആയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കതിലേക്ക് കുറച്ച് വെള്ളവും കൂടെ ചേർത്തിട്ട് നമ്മളെ കറി ഒന്ന് തിളപ്പിച്ചെടുക്കണം അപ്പം തക്കാളി ഒന്ന് വേവുന്നവരെ നമുക്കൊന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം ഇതിലേക്ക് നമുക്കിനി പുളി ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഒരു നെല്ലിക്ക വലുപ്പത്തിലുള്ള വാളം പുളിയാണ് നമ്മൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് കുടമ്പുളിയാണ് ഇഷ്ടമെങ്കിൽ അത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പം അതൊക്കെ ഓരോരുത്തരുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് മാറ്റാം കുടമ്പുളിയാണെങ്കിൽ ഒരു നാലോ അഞ്ചോ പുളി ഇട്ട് കൊടുത്താൽ നല്ലവണ്ണം പുളി ഇറങ്ങും ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഉപ്പൊക്കെ കുറച്ച് ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി ഒരു അര സ്പൂണോളം ഉപ്പ് ആദ്യം ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് ഉപ്പ് വേണമെങ്കിൽ പിന്നെ ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് പൊടികൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഏകദേശം ഒരു സ്പൂണ് ഫുള്ള് കുമിച്ചെടുത്ത മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് മുളക് പൊടി ഇച്ചിരി കൂട്ടി ഇട്ട് കൊടുക്കണം ഞാനിവിടെ ഒരു നാല് സ്പൂണോളം മുളക് പൊടി ചേർത്തിട്ടുണ്ട് എപ്പോഴും നല്ല എരിവുള്ള കറിക്കാണ് സ്വാദ് കൂടുതൽ അപ്പം മുളക് പൊടി എപ്പോഴും നിങ്ങൾ കുറച്ച് കൂട്ടി ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് നല്ലതാണ് ഇനി നമുക്ക് ഈ പൊടികളൊക്കെ ഒന്ന് വഴന്ന് വരാൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള വെള്ളം ഒന്ന് നമുക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം അപ്പം നമ്മളെ കറിയിൽ ഓവർ വെള്ളം നിങ്ങൾ
ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ പുട്ട് പത്തിരി അതുപോലെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ഐറ്റംസ് എന്തിൻ്റെ കൂടെ നിങ്ങൾക്ക് കഴിക്കാം പക്ഷേ നല്ല ചോറിൻ്റെയും കപ്പയുടെയൊക്കെ കൂടെ അടിപൊളി കോമ്പിനേഷനാണ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി വറവിട്ടിട്ടാണ് കറി വെച്ചത് പക്ഷേ എന്നാലും കുറച്ച് പച്ച വെളിച്ചെണ്ണ ഈ ഒരു ഫൈനൽ സ്റ്റേജിൽ ഇതിലേക്ക് ഇതേപോലെ ഒറ്റിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും ഒരു അര സ്പൂണോളം വെളിച്ചെണ്ണയാണ് ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇനി കുറച്ചും കൂടെ നമുക്ക് കറിവേപ്പില ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നമ്മളെ കറീൻ്റെ ആ ഒരു നാടൻ ടേസ്റ്റ് ഇപ്പം ഈ വെളിച്ചെണ്ണയും കറിവേപ്പിലയും ചേർത്തപ്പം പെർഫെക്റ്റായി അപ്പം എൻ്റെ സ്പെഷ്യൽ നാടൻ മീൻകറി മുളകിട്ട മീൻകറി നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമേ കാണുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു വീഡിയോ ഇഷ്ടമായി കഴിഞ്ഞാൽ ലൈക്കും ഷെയറും തരാൻ മറക്കരുത് നമ്മുടെ ചാനൽ ആദ്യമായി കാണുന്നവരാണെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബും ചെയ്യണം ഇനി മറ്റൊരു അടിപൊളി വീഡിയോ നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം ബൈ ടേക്ക് കെയർ